Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Magandang araw mga minamahal kong grade 9 students. So, nandito na tayo ngayon sa pinakalas part ng inyong module, learning task number 3. At gusto kong pasalamatan lahat ng grade 9 dyan at lahat ng mga nanonood sa video na to, lalo na yung mga masisipag na nagko-comment sa baba, okay? Asahan ninyo na magbibigay pa rin ako ng inyong mga learning guides sa second quarter. Bilang pa-bonus ko sa inyo ay hindi ko na rin papalitan yung given. O, di ba? Yung problem natin dito, find the largest area which the farmer can enclose with 56 meters of fencing materials. So, meron tayong rectangle dito. Ang given is 28 minus x. Let's say ito yung kanyang length kasi kapag mas mahaba yun yung length, di ba? And ito naman yung width. Since ang given natin is perimeter, Diba yung perimeter ng rectangle is 2 length plus 2 width. Isolve muna natin yung value ng x para makuha natin yung area. Okay? By substitution, that is equal to, ang perimeter is 56. Bakit natin nasabi na 56? Kasi, ito yun yung in-enclose niya. 56 daw yung perimeter niyan. Is equal to 2 length plus 2 width. Ngayon, para length plus width lang yung matira, i-divide natin by 2. Kasi divisible lahat sa 2. 56 divided by 2 is equal to 28 equals length plus width. Kasi makakancel ito, makakancel din ito. Okay? Tapos, pwede na natin kunin yung area. So, ang area natin is equal to length times width. Ang area is equal to, ang length natin is 28 minus x times, ang width naman natin is x. Okay? Then, distribute natin yung x dito. x times 28 is equal to 28x. And then, x times negative x equals negative x squared. Pagbalik ta rin natin para maging quadratic function siya na standard form. So, that is negative x squared plus 28x. So, di ba, meron na tayong quadratic function ngayon. Ngayon, para makuha natin yung x, gamitin ulit natin yung formula ng h. Kasi yung h, di ba, is equal to x sa vertex ng quadratic function. Ang a natin dito is negative 1. Ang b natin is 28. Ang c natin is 0 kasi wala siyang uh, constant term. So, the formula of H is equal to negative B over 2A. By substitution, that is equal to negative, ang B natin is 28 over 2 times ang A natin is negative 1. Is equal to negative 28 over 2 times negative 1 equals negative 2. And negative 28 divided by negative 2 is equal to positive 14. So, ang value ng x natin is 14, meaning to say, ang width natin is 14. Pero, kung 14 yung width natin, ibig sabihin, yung magiging length natin, ba ang length natin is 28 minus x. So, kapag 28 minus x, ang magiging length din natin is 14. Eh, di ba, rectangle ito. So, ibig sabihin, hindi pwedeng maging pareho sila ng dimension. Kasi kapag pareho silang 14, ibig sabihin, is square. Okay? So, ang gagawin natin, kagaya lang din sa ginawa natin sa learning task number 2, magsusubtract tayo dito ng 1. Since ang x natin is width, magsubtract tayo ng isa. Kasi nga, sabi ko nga, kailangan mas mahaba siling kasi rectangle ito. Kaya ito magiging 13. Ngayon, ano na yung magiging length natin? So, length is equal to 28 minus x. By substitution, that is equal to 28 minus ang x natin is 13. So, 
length is equal to 28 minus 13 equals 15. Okay? So, ang length natin is 15. Ang width natin is 13. Ngayon, ang tinatanong is largest area. Ibig sabihin, kailangan pa nating i-multiply itong dimensions niya. So, that is area is equal to length times width by substitution that is equal to 15 meters, kasi meters yung units, times ang width natin is 13 meters. Then, simplify. 15 times 13 is equal to 195 square meters. Therefore, the largest uh, largest area that can be enclosed is 195 meters square. Okay? Ibig sabihin, ito na daw yung pinaka maximum niya. Kapag lumagpas na dyan, yung ilalagay mong fencing material, hindi na siya kakasya. So, dapat, ang magiging dimension mo lang is hanggang 15 lang at hanggang 13 lang. Kasi kapag nilagpasan mo yan, hindi nakakasya yung fencing material dito sa farm. Okay? Hindi nakakasya yung ilalagay. Pero kung mas maliit pa dito, kakasya siya. Kasi ito na yung possible. For example, ang ilalagay mong fencing material is 16 times 14. So, 224. So, sobrang laki na yan. Hindi na to kakasya dito sa possible area ng farmer. So, dapat, for example, sana 14 times 12. Yan, pwede pa yan. Kasi, mas maliit siya dito sa area na pwede sa fen na pwede sa fencing materials. Okay? Kung nakatulong ito sa inyo, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Maraming salamat sa inyong panonood. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral lang mabuti. See you on the next quarter. Bye.